vreme de 11 ani am fost preot în Biserica Ortodoxă Română, slujind în mai multe parohii din Buzău și Vrancea. Când m-am hirotonit eram doar un copil. După primele spovedanii m-am maturizat, după primele mormântări m-am abrutizat. Aveam o meserie liniștită și eram respectat, dar mă aflam într-o mare contradicție. Iar într-o zi am decis să mă opresc. Eu nu pot demonstra nimănui că nu există ceva mai presus de noi, un Dumnezeu. Dar mie, oricând, îmi pot demonstra că ăsta pe care a trebuit să-l slușesc nu există. Și după atâția ani în care am fost parte importantă din fenomenul acesta religios și l-am întreținut, eu rămân la o concluzie simplă. Când am pornit pe calea asta a teologiei, cu peste două decenii în urmă, eram foarte credincios. Nu știam ce conține religia mea decât foarte vag, dar credeam în ea, așa a fost să educat. Curând însă, începând să înțeleg în ce credeam, mi-am restrâns mult mai mult certitudinile. Încă din al doilea an de seminar deja, nu mi se mai părea rezonabil să accept că oamenii mor pentru că am mușcat cineva dintr-un măr acum câteva mii de ani sau altele asemenea. Cred că atunci, în al doilea an de liceu, a fost primul meu contact cu necredința. Însă de-a lungul timpului mi-a rămas o certitudine cu care am și intrat în preoție, anume Hristos. Poate că celelalte din Vechiul Testament sunt contradictorii sau puierile sau ajunse acolo din alte religii și mai vechi. Dar Hristos nu se poate să nu fi însemnat nimic. Acum îmi dau seama că deja eram într-o contradicție. Că religia este un întreg. Dacă pică o singură piesă din întregul ăsta, pică și întregul. Nu mai are cum să fie revelat sau dumnezeiesc. Dacă tu nu poți crede că Noe a găsit toate speciile de animale și le-a urcat într-o barcă, deja ne oprim mai, restul nu mai contează. Eu însă mă agățasem cumva de Hristos, strângând din ochi ca să nu mai văd ce întregul, și așa am intrat în preoție. Îmi aduc aminte și acum că la începutul seminarului, aproape îmi tremurau mâinile pe Biblie când o deschideam. Cum am ajuns însă la demisie după tot acest deceniu și la spovedania unui preot ateu, m-am tot întrebat și cred că au fost mai mulți factori, dintre care poate doi să fi cântărit decisiv. Mai întâi sunt convins că a contat faptul că am studiat în paralel și greaca veche pe care am predat-o apoi ani de rândul la același seminar unde învățasem și eu. Și tocmai studiul pe textul vechi m-a făcut să privesc Biblia cu alți ochi decât fusesem învățat în școlile teologice. Și așa am ajuns la o concluzie fundamentală pentru înțelegerea mea de acum anume că literatura veche conservă, printre rânduri, evoluția mentalului uman. Și Biblia face același lucru, fiind o colecție de texte scrise la intervale foarte diferite de timp. De la începutul până la sfârșitul ei, 
aceleași teme sau realități ajung să se contrazică pur și simplu, fiindcă se schimbă mentalul uman. Ce vreau să spun de fapt? Discursul biblic nu are o coerență de la un capăt la altul. Ba uneori este mult prea departe de a fi măcar uman, în sensul de plin și frumos al cuvântului, dar aminte dumnezeiesc. Sunt lucruri pe care oricine le poate verifica, e dar nu să deschidă o Biblie. Va trebui însă să citească cu proprii ochi și nu cu o optică impusă dinainte. Însă factorul decisiv, cred că, a fost mai degrabă un moment de viață. Eram deja preot de mulți ani și mă aflam în America la niște studii. Într-o bibliotecă uriașă din New York, căutam în special bibliografie privind perioada de început a creștinismului. Abia atunci am aflat, după atâția ani de teologie ortodoxă, că Hristos nu a instituit nici măcar Euharistia, adică ritualul împărtășirii sau al frângerii pâinii. Era pur și simplu o practică uzuală în iudaismul vremii pe care Iisus o săvârșea, la fel ca alți iudei. Eram preo de atâția ani, făcusem mult mai multe teologii ortodoxă, dar habar n-aveam. Eu învățasem doar ce mi se predase în școlile teologice și parcursesem doar bibliografie ortodoxă. Atunci s-a produs acel declic final. Cum să mă întorc în fața tuturor oameni la predică și să le spun că Hristos a instituit Euharistia, frângerea pâinii, când de fapt nu e așa? Cum să le spun unor părinți îndoliați că le-a murit copilul de la mușcă, o mușcătură de măr de acum mii de ani? Și cum să fac asta față de mine pentru tot restul vieții? Poate unii mă vor blama că am acceptat să vă împărtășesc astfel de gânduri. Dar nu eu sunt vinovat că Iisus nu a instituit frângerea pâinii. Faptul că pronunță aceste lucruri, pe care le poate verifica oricine, înseamnă că greșesc? Oare nu greșea mai mult să fie rămas pe orice să tun de la învon? cu niște lucruri în care nu mai puteam să cred. Ce îmi vine cel mai greu acum, după ce am renunțat la preoție, este tocmai despărțirea de niște oameni care m-au respectat mult mai mult decât meritam, pe care și eu i-am stimat mai mult decât le-am arătat vreodată și de care m-am legat, chiar și dincolo de, de preoție. Și au fost dintre ei intelectuali cu care am vorbit ulterior și care mi-au spus că m-ar fi acceptat chiar și așa, chiar și necredincios, numai să rămân preotul lor. Ce punem însă în locul religiilor? De unde știm în ce fel ar putea devia o lume fără Dumnezeu? Fără conștiința unei autorități covârșitoare care să o oblige la bine. Iată însă că răspunsul deja este oferit de lumea secolului 21, aceea din Occident. Oamenii care au ajuns la nivelul de civilizație de acolo, deși nu se mai regăsesc în nicio religie, iar bisericile se vând și se închiriază. Totuși trăiesc atât de frumos și se implică în atâtea forme de voluntariat. Desigur că e doar o generalizare simplistă și că nu toți trăiesc astfel. Dar occidentalii ăștia, fie că le zicem agnostici sau homosexuali sau atei sau cum vrem, ne dau astăzi o lecție teribilă. Ei fac binele dezinteresat. Se implică în cauze umanitare fără să aștepte vreo răsplată de sus. 
pe când așa zi și noștri creștini nu. Sau foarte puțin. Iar prin asta contrazic tocmai umanismul pe care și la rogă ei de fapt ca fiind al lor. Eu nu pot demonstra nimănui că nu există ceva mai presus de noi, un Dumnezeu. Dar mie, oricând, îmi pot demonstra că ăsta pe care a trebuit să-l slujesc nu există. Și după atâția ani în care am fost parte importantă din fenomenul acesta religios și l-am întreținut, eu rămân la o concluzie simplă. Nu știu și nici nu aș vrea vreun alt cult sau vreo altă misă care să-l motiveze pe om decât aceasta. Care de fapt este și crezul din spovedania unui preot ateu. Anume, un pariu cu sine că va putea să se autodepășească mereu ca inteligență ca înțelegere a propriei lumi, ca speranță de viață și așa mai departe. Dar nu prin mitologie, ci prin știință și tehnologie. Adică prin descifrarea acestei lumi. Răspunsurile la bolile și neputințele noastre se află aici. În noi și în lumea din jurul nostru. Aici se întâmplă și cancerul și ebola. Noi ne căutăm răspunsuri sau soluții prin alte lumi. Ajută-mă Brahma sau Allah să-mi salvez copilul. Când soluțiile se află aici, de ce? Pentru că noi aparținem acestei lumi. Știi când poate mă vei înțelege de plin ce zic acum? Abia când viața te va pune în fața unor mari neputințe. Abia când poate vei alerga nebun cu copilul bolnav în brațe și el își va înfige degețele plăpânde în mâine tale vrând să trăiască. Dacă nu vei putea nimic atunci. Abia în acea neputință uriașa ta pe care eu, ca preot, am cunoscut-o în atâtea destine. Abia atunci, poate, îmi vei da dreptate de ce am ajuns la gestul meu de sinceritate, de a renunța la preoție și la un trai care mi-ar fi fost atât de facil și de ce am ajuns la înțelegerea de acum. Abia atunci, poate, îți vei fi dorit spitale și institute de cercetare, în locul sutelor de mănăstiri construite, ctitorite, răzvăruite în ultimii ani, doar din simpla ambiție a unor episcopi care s-au întrecut între ei ctitorii. Mănăstiri care zacă astăzi goale, că nu mai intră nimeni în ele. Dacă pe viitor biserica nu își va asuma cu adevărat dimensiunea ei socială, oricât fier beton ar băga în ea, se va prăbuși. Atunci când tu conducere a unei asemenea instituții mari, fiindcă nu a fost decizia preoților de rând. Îți asumi un proiect atât de costisitor și grandios, știind că pe lumea asta milioane de oameni se prăpădesc în sărăcie și chiar la noi în țară sunt copii care se strâng noaptea în pătuț, că nu au ce mânca. Atunci când îți asumi o astfel de decizie, te afli într-o mare derivă. 
Eu mi-am asumat un simplu gest de sinceritate față de mine. Doar întreb, dacă mâine toți oamenii care știu în sinea lor că slujesc niște interese false și asta îi pune în conflict cu ei înșiși, dacă și-ar asuma același gest de sinceritate față de ei, până mâine seară lumea asta s-ar schimba definitiv. Firește că nu e ca, dar mai fi lumea asta. Dar eu nu mi-aș fi iertat niciodată să nu fi făcut gestul ăsta. Am văzut prea multe destine risipindu-se în prea multă lipsă de sens și prea multă înfrângere umană ca să fi acceptat o astfel de comoditate a propriei risipiri și atâta lipsă de sens în destinul meu. Dar dacă ne-am eliberat puțin cugetele, oare unde am putea ajunge? Pe mine gândul ăsta mă intrigă peste măsură. Dacă ne-am așezat singuri, față în față cu propriile limite, oare unde am putea ajunge?